ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പോർഷൻ ആണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഡിസോണർ ഓഫ് എ ബില്ല് ബില്ല് ഡിസോണർ ആയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൻ വരും ആ ബെല്ലൈക്കണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിസോണർ ഓഫ് എ ബിൽ എന്താണ് ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ബില്ല് ഡിസോണർ ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബില്ല് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം എ ബി എന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികൾ എ സെല്ലർ ആണ് ബി ബയർ ആണ് അപ്പോൾ എ ബിക്ക് സാധനം സെല്ല് ചെയ്തു എ ബിക്ക് സാധനം കൊടുത്തു ബി പർച്ചേസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ക്യാഷിനല്ല പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ക്രെഡിറ്റിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എയ്ക്ക് പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല ബി പൈസ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റിന് എ ബിയുടെ നിന്ന് ബി എയുടെ നിന്ന് സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതിനൊരു പ്രൂഫായിട്ട് എയ്ക്കൊരു പ്രൂഫ് വേണമല്ലോ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടും മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബി പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൈസ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രൂഫ് വേണം അപ്പോൾ എ പറഞ്ഞു അതിന് ഒരു പ്രൂഫായിട്ട് ഞാനൊരു ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് തയ്യാറാക്കി തരാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഒപ്പിട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബി എ ഒരു ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് തയ്യാറാക്കി ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആരാണ് സെല്ലർ ആണ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് തയ്യാറാക്കി ബിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ബി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ബി അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ബിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബിൽ പേയബിൾ ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്നത് ബില്ല് പേ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ബി അപ്പം ബിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ബിക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ബി ഓക്കെ പറഞ്ഞു തിരിച്ചാൽ അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു എയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിന് പറയുന്നതാണ് ബിൽ റിസീവബിൾ അപ്പോൾ എയെ സംബന്ധിച്ച് ബിൽ റിസീവബിൾ ആണ് എയ്ക്ക് പൈസ കിട്ടാനുള്ളതാണ് അതിനെ ബിൽ റിസീവബിൾ ആണ് ബിയെ സംബന്ധിച്ച് പൈസ പേ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ബിൽ പേയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു എ ഈ ബിൽ റിസീവബിളും കൊണ്ട് ബിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ബി പറഞ്ഞു എ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ പൈസ പേ ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി പേ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബിക്ക് പൈസ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം എ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ ചെന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് നോട്ടറി പബ്ലിക് നോട്ടറി പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബില്ലൊക്കെ ഡിസോണറായി കഴിയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരാളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് റെമഡി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ബിൽ ബിൽ ഡിസോണറായത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനൊരു റെമഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കോടതിയിൽ ഒരാളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് നോട്ടറി പബ്ലിക്ക് നോട്ടറി പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഏ ഈ ഡിസോണറായ ബിൽ റിസീവബിൾ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് നോട്ടറി പബ്ലിക്ക് അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം അതിനു വേണ്ട നടപടികൾ എന്താണോ അത് സ്വീകരിക്കും അപ്പം ഈ നോട്ടറി പബ്ലിക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നത് അപ്പം ഈ നോട്ടറി പബ്ലിക്കിന് ഒരു ഫീ കൊടുക്കണം ആ ഫീക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നോട്ടിംഗ് ചാർജ് നോട്ടറി പബ്ലിക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഈടാക്കുന്ന ചാർജാണ് നോട്ടിംഗ് ചാർജ് അപ്പം നമ്മൾ നോട്ടിംഗ് ചാർജ് കൊടുക്കണം ആരാണ് ഈ നോട്ടിംഗ് ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആരെ കയ്യിലാണോ ബിൽ റിസീവബിൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് നോട്ടറി പബ്ലിക്കിനെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് നോട്ടിംഗ് ചാർജും കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ബിൽ ഇരിക്കുന്നത് ബിൽ റിസീവബിൾ ഇരിക്കുന്ന ഏടെ കയ്യിലാണ് എ നോട്ടറി പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു നോട്ടിംഗ് ചാർജും പേ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് ബിയുടെ നിന്ന് ഈ നോട്ടിംഗ് ചാർജ് ബിയുടെ നിന്ന് എ ഈടാക്കും കാരണം ബി കാരണമാണ് എനിക്കൊരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് എയ്ക്ക് പൈസ കിട്ടിയില്ല മാത്രമല്ല നോട്ടിംഗ് ചാർജും പേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുശേഷം ബിയുടെ നിന്ന് ഈ നോട്ടിംഗ് ചാർജ് എ ഈടാക്കും അപ്പം നോട്ടിംഗ് ചാർജ് നോട്ടറി പബ്ലിക്കിന് ചാ കൊടുക്കേണ്ടത് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കയ്യിലിരിക്കുന്ന 
ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ ദ ബിൽ വാസ് റീറ്റൈൻ ബൈ ഡ്രോയർ ആൻഡ് ഡിസോണേഡ് ആൻഡ് നോട്ടിങ് ചാർജസ് ആർ പെയ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഡ്രോയർ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വരെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു അതിന് ശേഷം ഡ്രോയിഡ് അടുത്ത് ചെന്നു ഡ്രോയിഡ് അടുത്ത് ചെന്നപ്പം പുള്ളി അത് പൈസ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ നോട്ടറി പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു നോട്ടിങ് ചാർജൊക്കെ പേ ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പം ബില്ല് ഡിസോണറായ മെച്യൂരിറ്റി ടൈമിൽ ബില്ല് കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ബില്ല് ഡിസോണറായാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രോയറിൻ്റെ ബുക്കിൽ ഡ്രോയറിൻ്റെ ബുക്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബില്ല് കിട്ടിയ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന എൻട്രി എന്താണോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻട്രി എഴുതും നമ്മളെ ഡെബിറ്റുകൾക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് അസറ്റുകളാണ് അസറ്റുകൾക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ലയബിലിറ്റീസിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ അസറ്റുകൾക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ലയബിലിറ്റീസിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഇനി അസറ്റ് കൂടിയാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അസറ്റ് കൂടിയെന്ന് വെച്ചാൽ പൈസ കൂടി നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അസറ്റ് കൂടിയ അസറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ഒരു അസറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു അസറ്റാണ് ബിൽഡിങ് മെഷിനറി അതെല്ലാം അസറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഫർണിച്ചർ കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം അസറ്റാണ് അപ്പോൾ അസറ്റ് കൂടിയാൽ അസറ്റ് കൂടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റിന് അവർക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അസറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അസറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അസറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെയാണ് ലയബിലിറ്റീസിന് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലയബിലിറ്റി കൂടിയാൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റീസ് കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഭാരം കൂടിയാൽ നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യത കൂടിയാൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ബാധ്യത കുറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അതുപോലെ നമുക്ക് അസറ്റ് കൂടിയാൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അസറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അപ്പം നമ്മുടെ ബില്ല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ബിൽ റെസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി എഴുതിയത് ബിൽ റെസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ബയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ബിൽ ബിൽ റെസീവബിളിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് ബിൽ റെസീവബിൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അസറ്റാണ് അസറ്റിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ബിൽ റെസീവബിൾ തരുന്ന ആളെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ദ റെസീവർ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗിവർ അപ്പം നമുക്ക് ബിൽ റെസീവബിൾ തരുന്നത് ബയറാണ് അതുകൊണ്ട് ബയറിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ എൻട്രി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻട്രി എഴുതാം എൻട്രി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ബിൽ റെസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റർ ടു ബയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതി ബയറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡ്രോയി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബില്ല് തരുന്ന ആളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആളെ ഡ്രോയി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിൽ റെസീവബിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴുള്ള എൻട്രി എന്താണോ അതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് എഴുതണം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതണം കാരണം ഇനി നമുക്ക് അത് അവിടെ വെച്ച് കഴിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ബിൽ റെസീവബിൾ ഇല്ല നമുക്ക് അദ്ദേഹം ആ വാക്ക് പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം അവിടെ വെച്ച് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി വീണ്ടും അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഡെബിറ്ററായി മാറുകയാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആളായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ പൈസ തരാനുള്ള ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ അസറ്റാണ് അപ്പോൾ അസറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ബിൽ റെസീവബിളിന് എന്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ബിൽ റെസീവബിൾ ഇല്ല നമ്മുടെ ബിൽ റെസീവബിൾ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പം ബിൽ റെസീവബിൾ നമ്മൾ ഒന്ന് പോയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ബിൽ റെസീവബിളിന് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനിയിപ്പം നോട്ടിങ് ചാർജ് എഴുതണം നോട്ടിങ് ചാർജ് നമ്മൾ നോട്ടിങ് ചാർജ് കൊടുത്തു നോട്ടിങ് ചാർജ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ഇൻകം ആണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഡ്രോയി നമ്മൾ അടച്ച നോട്ടിങ് ചാർജ് നമുക്ക് തരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ടിങ് ചാർജ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം എന്താണ് നോട്ടിങ് ചാർജ് നോട്ടിങ് ചാർജ് പിന്നീട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന നോട്ടിങ് ചാർജ് നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഡ്രോയി നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നോട്ടിങ് ചാർജിനെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ദ ഇൻകം ആൻഡ് ഗെയിംസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോട്ടിങ് ച
എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും നോമിനൽ റൂളിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ടിങ് ചാർജിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ടിങ് ചാർജസ് ഡെബിറ്റ് ടു ആർക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് ഡ്രോയറിന് അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം ടു ഡ്രോയർ അക്കൗണ്ട് അപ്പം ബില്ല് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ബില്ല് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു മെച്യൂരിറ്റി ആയപ്പോൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഡിസോണർ ആയാൽ നമ്മുടെ കാരണക്കാരനാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസോണർ ആവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ നഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരൻ ഡ്രോയി ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസോണർ ആയ ബില്ല് ഡിസോണർ ആയ ഓർത്തിരിക്കുക എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ബില്ല് ഡിസോണർ ആയാൽ നമ്മുടെ കാരണക്കാരൻ ആരാണോ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളിലും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡ്രോയി ആണ് കാരണക്കാരൻ ഡ്രോയിയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എന്താണ് ബിൽ ഡിസോണറായി നമ്മൾ നോട്ടിങ് ചാർജും പേ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഡ്രോയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രോയി ബില്ല് ബില്ല് പേ ചെയ്യണം അതിന് നോട്ടിങ് ചാർജും പേ ചെയ്യണം ആർക്കാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോയർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രോയറിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇനി സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്ത കേസ് അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ബിൽ വാസ് എൻഡോഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസോണേഡ് ആൻഡ് നോട്ടിങ് ചാർജസ് ആർ പെയ്ഡ് ബൈ എൻഡോഴ്സി അപ്പം നമ്മൾ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ക്രെഡിറ്റർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇപ്പം എ ബി സി മൂന്ന് പേരുണ്ട് എ എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലറാണ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ബയറാണ് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്ററാണ് ആരുടെ ക്രെഡിറ്ററാണ് എയുടെ ക്രെഡിറ്റർ എ എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലറാണ് അപ്പോൾ ഈ സെല്ലറ് സിയുടെ എന്ന് സാധനം മേടിച്ചു ക്രെഡിറ്റിന് മേടിച്ചു അപ്പോൾ സിക്ക് എ പൈസ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എ എന്ന് സി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ക്രെഡിറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിയുടെ കാര്യത്തിൽ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എയുടെ ക്രെഡിറ്ററാണ് അപ്പോൾ ബി എക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ബി ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്റ്റൻസ് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലറ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്ററായ സിക്ക് കൊടുത്തു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പോൾ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സി ഈ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബി ഡയിലേ കൊടുക്കും ബി പൈസ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ബി പൈസ കൊടുത്തില്ല ബില്ല് ഡിസോണറായ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ആരാണോ കാരണക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഡ്രോയറിൻ്റെ ബുക്കിലാണ് ഡ്രോയറിൻ്റെ ബുക്കിൽ രണ്ട് പേരാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഡ്രോയി ഡ്രോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ബി എക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ആളും പിന്നെ ഒന്ന് സി സി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്ക് നമ്മൾ ബില്ല് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ ബില്ല് കൊടുത്ത ആളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡോഴ്സി ബില്ല് കൊടുക്കുന്ന നമ്മളെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻഡോഴ്സർ അപ്പോൾ ഡ്രോയി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അസെറ്റാണ് നമുക്ക് പൈസ തരേണ്ട ആളാണ് നമ്മളെ ഡെബിറ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രോയിയെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു എൻഡോഴ്സർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ലയബിലിറ്റികൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അപ്പം ഡ്രോയി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു എൻഡോഴ്സി അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഡ്രോയി ഡെബിറ്ററും നമ്മുടെ അസറ്റും എൻഡോഴ്സി നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റിയുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എഴുതുന്നത് ഇനി ഡ്രോയിയുടെ അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഡ്രോയിയുടെ ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോയിയുടെ ബുക്കിൽ നാല് സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ നാല് സിറ്റുവേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നാല് സിറ്റുവേഷനിലും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് എന്താണ് ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ആ ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നോട്ടിങ് ചാർജ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോട്ടിങ് ചാർജ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ഡ്രോയി ഡ്രോയർ അക്കൗണ്ട് പൈസ തരേണ്ട നമ്മുടെ എ എയിലെ എ എ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നാല് കേസിലും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡ്രോയിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡ്രോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് നമുക്ക് പൈസ തരാൻ വിസമ്മതിച്ച ആൾ ബില്ലോ ബില്ല് ഡിസോണർ ആവാൻ കാരണക്കാരനായ ഡ്രോയിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഈ നാല് കേസിലും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എൻട്രി വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബുക്കും കൂടെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ് അതാണ് എൻഡോഴ്സിയുടെ ബുക്
പൈസ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എൻഡോഴ്സർ എൻ എൻഡോഴ്സ് നമ്മൾ ബില്ല് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റർക്ക് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തെ അതുകൊണ്ട് എൻഡോഴ്സ് എന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എൻഡോഴ്സർ എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ എൻഡോഴ്സർ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ടു ബിൽസ് റിസീവബിൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഇദ്ദേഹമാണ് നോട്ടിംഗ് ചാർജ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ടു നോട്ടിംഗ് ചാർജ് ഈ എൻഡോഴ്സ് എന്താണ് നോട്ടിംഗ് ചാർജും പേ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ എൻഡോഴ്സിക്ക് കൊടുത്തു നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്ററിന് കൊടുത്തു എ സിക്ക് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിസോണർ ആയപ്പോൾ അത് നോട്ട് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ചെന്ന് അവരൊരു ഇരുപത് രൂപ നോട്ടിംഗ് ചാർജ് ഈടാക്കി അപ്പോൾ എൻഡോഴ്സ് മൊത്തം എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ബിൽ ഓഫ് ബിൽ റിസീവബിളിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടിംഗ് ചാർജും കൂടെ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ എൻഡോഴ്സർ കൊടുക്കണം എൻഡോഴ്സർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് എ എ കൊടുക്കണം ഇനിയുള്ളത് എ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ആരെന്നായിരിക്കും ഈടാക്കുന്നത് ഡ്രോയിഡേന്ന് എയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ആളിൻ്റെ എന്നാണ് അപ്പം ഡ്രോയിഡയിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഇരുപത് നോട്ടിംഗ് ചാർജ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ വരും ഡ്രോയ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ആണ് ഡ്രോയിഡ് അക്കൗണ്ടിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വരും എൻഡോഴ്സിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അദ്ദേഹം കൊടുത്തു പിന്നെ നോട്ടിംഗ് ചാർജ് ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കേസിലും വരുന്നത് മൂന്ന് പേരുടെ അക്കൗണ്ടിലും വരുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ ബിൽ വാസ് ഡിസ്കൗണ്ട് വിത്ത് ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഡിസ് ഡിസോണേഡ് ആൻഡ് ബാങ്ക് പെയ്ഡ് നോട്ടിംഗ് ചാർജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബില്ല് ഓഫ് നമുക്ക് പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ബാങ്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഡേറ്റിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് പൈസ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ് നമ്മുടെ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബാങ്ക് അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ അവർ ഒരു പത്ത് രൂപ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ നമുക്ക് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് മുന്നേ തന്നെ തന്നു അതിനുശേഷം ബാങ്ക് സീഡ് എടുത്ത് തന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസോണറായി ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിസോണറായി ബാങ്കിൽ സമയത്തിന് പൈസ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ബാങ്ക് നോട്ട് നോട്ടറി പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും ബാങ്ക് തന്നെ നോട്ടിംഗ് ചാർജ് പേ ചെയ്യും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോയറിൻ്റെ ബുക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഡ്രോയറിൻ്റെ ബുക്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അസറ്റായിട്ട് ഡെബിറ്ററായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രോയർ ഡ്രോയ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രോയ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ഡ്രോയ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ബാങ്കിൽ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് അതുകൊണ്ട് ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നോ ബാങ്ക് നോട്ടിംഗ് ചാർജും ഈടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ നോട്ടിംഗ് ചാർജും ബിൽ റിസീവബിളിൻ്റെ ആ മൊത്തം എമൗണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ എൻട്രി എഴുതിയ ശേഷം നരേഷൻ എഴുതാൻ മറന്നു പോരുത് ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ബീൻ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബിൽ ഈസ് ഡിസോണേഡ് ആൻഡ് നോട്ടിംഗ് ചാർജസ് പെയ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക് എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് നാലാമത്തെ കേസാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ എൻ ദ ബിൽ വാസ് സെൻഡ് ടു ബാങ്ക് ഫോർ കളക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസോണേഡ് ആൻഡ് ബാങ്ക് പെയ്ഡ് നോട്ടിംഗ് ചാർജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മുടെ മെച്യൂരിറ്റി ടൈമിൽ നമ്മുടെ പൈസ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കുക ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ബാങ്ക് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് പൈസ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡിസോണർ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡ്രോയറിൻ്റെ ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് ആദ്യം കാരണക്കാരനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോയി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ഡെറ്ററായി ഡെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അസറ്റാണ് നമുക്ക് പൈസ
ഡ്രോയറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി എഴുതുന്നത് ഡ്രോയറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എൻട്രി എഴുതുന്നത് ബിൽസ് പേയബിൾ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഇൻ ചാർജ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ഡ്രോയർ അക്കൗണ്ട് ഡ്രോയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോയെ സംബന്ധിച്ച് ലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബില്ല് ഡിസോണറാകുമ്പോൾ ഉള്ള നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അസറ്റും ലയബ ലയബിലിറ്റീസും മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയി